Saluton al ciui. De nove mi havas rakonton por vi, sed mi devas diri ke mi devas rapide paroli pro tio ke mi devas baldaŭ eliri nokte. Kaj nun estas taglume, do mi spos ke vi povas plene vidi mian belan ne razitan vizaĝon. Mi nun rigardas al la ekrano kaj mi vidas ke mi devas razi la vizaĝon. Nun mi scias kiel la edzino diras al mi ke mi lasta tempe ke mi suspekti kiel mi estas ia nov speca simio, mi supozas. Ĉiukaze, mi havas rakonton por vi. Kaj ĝi denove fontas de mia infaneco. Jes, mi scias ke mia infaneco estas plen plena de tio multe da haoso. Tio simple estas la vivo de petola infano, mi supozas. Mi iel troviĝas en tio multe da haoso, tio multe da tohu vabahuo, simple estas la vivo. Ĉiukaze, mi volas paroli pri mi kaj miaj fratoj. Kiam mi havis dek unu jarojn, mi, mi havis du fratojn, mi ankoraŭ havas ilin, ili ne malaperis, mi supozas. Uh, sed mi tiutempe havis dek unu jarojn, kaj la aĝdaŭro inter mi kaj mia pli juna frato estas tri jarojn, kaj denove la aĝdaŭro inter li kaj la alia frato estas tri jarojn. Do la pli juna frato efektive estas sufiĉe juna. Ĉiukaze, ni loĝis en la kamparo kaj ni loĝis en domo, kiu estas el ligno, sed la domo ne sidis rekte sur la tero. Efektive, la domo sidis sur stangoj, tre longaj metalaj stangoj, simple pro tio, ke ni loĝis en loko, kie sufiĉe oftas in inundoj, kaj pro tio povas esti, ke akvo enfluas kaj detruas ĉion, do oni metas preskaŭ ĉiujn domojn en ĉi tiu loko sur tre longajn stangojn. Sed la stangoj ne estas tiel longaj, ke homo povas efektive sen probleme promeni sub la domo. Ili estas, mi supozas, ĉirkaŭ eble la alteco de eble via talio, se vi estus plenkreskulo, sed por infano vi simple devas iomete klini vin, aŭ klini sin, mi supozas. Ĉiukaze, mi, aŭ ne, klini vin, do mi memoras, ke... Unu tage mi kaj la fratoj tre ŝatas ĉirkaŭ kuri sub la domo kaj mia patro ĉiam kriaĉis kaj diris ne ludu sub la domo estas tre danĝera loko pro tio ke super vi estas simple ligno kaj najloj kaj oni povas tre facile vundi la kapon se vi akcidente frakasus kontraŭ io frakasus frakasus kontraŭ io do Ni, kompreneble, tute, tute obeis la regulojn de niaj gepatroj, sed ne, ne, ni ne faris tion. Simple, kiam ili ne ĉeestis, ni simple ludis sub la domo, ĉar ĝi havis tiom multe da interesaj lokoj, ĝi estas iom apartigita pro estas diversaj vangoj, kaj la vangoj estas el pecoj de ligno, do ni povas supozigi, ke ni estas en iu, mi supozas, ia tre mistera loko. Ĉiukaze, ni ŝatis ludi tie, kaj la gepatroj ofte diris al ni, se ni ne rajtas ludi tie, ĉar ni povas tre facile vundi nin. Kaj mi memoras unu tage, ke mia patro diris tre laute, pro tio, ke li multfoje antaŭe diris ĉi tion, ke se ni vundus nin sube, li duobligos la vundadon per la frapado, per la frapado kontraŭ la pugo, aŭ kontraŭ, je, kontraŭ la pugo. Kaj mi, mi memoras ke mi aŭskultis tion, ke mi simple pensis en mia kapo, ho, je, sed mi ne estas tiel stulta ke mi vundos min, mi, mi estas tre inteligenta knabo, mi, mi ne farus tiajn stultaĵojn. Kaj unu tage mi estas sub la domo kun mi kaj la du aliaj fratoj. Kaj mi devas paroli iomete pri mia plej juna frato, ĉar mia plej juna frato ĉiam portas kun si ia, ian, mi supozas, tukon. Kaj ĝi estas tuko, kiu antaŭe estis, mi supozas, eble por lito aŭ planko. Mi ne scias el kio ĝi efektive fariĝis. Eble ĝi estas pelto aŭ ĝi estas simple litkovrilo aŭ io alia, sed ĝi estas tiel malpura kaj kovrita per diversaj fekaĵojn de la mondo, ke ĝi ne plu vere estas tuko, sed mia frato ĉiam enmane portas ĝin, kaj li donis al ĝi nomon. Ĉi tiu tuko estis lia plej bona frato, laŭ mia frato. Do li ofte simple alparolis la tukon kaj diris, Oh, tuko mia, aŭ eble li donos pli plaĉan nomon en la angla, li dirus Mati, do mi supozas ke tio estus en Esperanto. Macho, macho, mia pli bona amiko, mi amas vin, sed li portas ĝin ĉie, kaj mi kaj la alia frato ofte mokis lin pro tio, sed li estas tiel juna, ke 
ju ne infanoj ciam devas havi mi supozas ne realajn amikojn ĉar mi kaj la alia frato ne vere estas bonaj amikoj al li kion vi faras ĉu mi permesas al vi fari tion ĉiu kaze mi ne scias en ĉiu filmo mi kompatilo estas ĉi tie kaj mi scias ke ĝi faros tion kaj tiam ĝi interrompas la rakonton sed ne gravas do mi memoras ke unu tage ni estas sub la domo ni ĉirkaŭ kuras ni ludas ni fosas en la tero ni ludas kun la araneoj kaj aliaj insektoj sub la domo bonŝance ne estas serpentoj kaj ni simple faras tiajn petolajn infanajn aferojn kaj tiam la plej terura afero iom ajn okazis mia plej juna frato kaj mi devas diri li estas la plej ŝatata frato el la tuta familio al la plej ŝatata filo el la tuta familio li li en mane portas sian tre stultan tukon kaj li kuras sub la domon kaj en iu momento la tuko alkroĉiĝis al nailo sub la domo kaj la nailo tiris la tukon kaj poste ĝi tiris lin li falis malsupren al je li falis malantaŭen kaj dum li faris tion li turniĝis en la momento ĉar li volis tordi sin por mi supozas moligi sian falon kaj kiam li faris tion li akcidente frakasis kontraŭ ligno longa ligno kaj li li frakasis tiel kaj tiam tuj du dentoj li ĵetiĝis en la aeron kaj forflugis kvazaŭ ili estas mi ne scias eble flugiloj tio estas tre malbona per skribo sed ĉiu kaze ili forflugis kaj mi memoras ke mia alia frato pensas ho ho kion ni faru kion ni faru kaj li serĉis en la tero kaj li trovis unu el la dentojn kaj unu el la dentoj kaj li diris ho frato venu al mi 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 enŝovu ĝin en vian buŝon kaj simple ne diru tion al mia patrino kaj kompreneble mi estas iom multe pli aĝa kaj mi ne estas tiel stulta kaj mi diris ho fek ni devas elpensi tre bonan planon ĉar kion ni povas fari sed kompreneble mia plej juna frato li simple ne volas sidi tie dum li sangas multe el la buŝo kaj aŭskulti niajn tre inteligentajn bone elpensitajn planojn ne li simple kriaĉis fuĝis for sub la domo kaj kiam li kriaĉis kaj fuĝis kompreneble mia patro kiu estas en la domo supre kaj spektas la televidilon aŭskultis tion li kudis el la domo diris oh kio okazis kio okazis kaj mia frato la plej juna la plej stulta sed ankaŭ la plej inteligenta li elkudis en mane li portas sian tukon kiu estas sang kovrita pro tio ke li metis ĝin en sia buŝo por haltigi aŭ ŝtopi la sangfluon kaj mia patro vidis lin kaj diris oh ve kio okazis kaj mia plej juna frato li scias en kape en tiu momento se li diris oh mi simple ludis sub la domo li memoris al tiu tempo kiam la patro diris al ni se mi trovas ke vi ludis sub la domo mi mi batos mi frapegos vian pugon do mia frato en tiu momento mi ne scias kiel li povas esti tiel inteligenta sed dum la sango el fluis ĝi elfluis ĉiu direkte li diris ah ah kaj li ĉirkaŭ rigardis vidis min kaj mian alian fraton kaj tiam rigardis al mi rigardis rekte en miajn okulojn kaj diris Richard li puŝis min li puŝis min al la tero kaj mi sub la domo vidis ĉi tion kaj pensas kio fek mi ne puŝis lin kaj tiam li diris li puŝis min li puŝis min kaj kompreneble mia patro estis ege kolera verŝajne multe pli kolera ol li estus se li simple dirus la veron se li estas tiel kolera li pensis en tiu momento ke mi vere puŝis mian plej junan fraton kaj el puŝis liajn dentojn do mia patro venis li rigardis sub la domon tiel lia kapo simple aperis kaj rigardis al mi kaj li diris venu ĉi tien do kompreneble mi ne volas veni al li ĉar mi scias ke tio estus verŝajna verŝajne la fino de mia tre mallonga vivo do mi simple staris tie kaj mi ne scias kion fari do mi simple sterniĝis sur la tero kaj volas malaperi sed kompreneble mi ne povas malaperi mi simple estas tie do mia patro komencis rampi sub la domo tiel al mi kaj mi pensas kion mi faru estas truo ĉu estas truo kaj kompreneble mia patro prenis min per la nuko kaj komencis tiri min el sub la domo kaj mi pensas ne mi ankoraŭ estas tro juna kaj mia patro 
li fadis tion kion ciui aliai australiai patroi tiu tempai fadis li prenis min metis min surgenue demetis mien pantalonon kai commences per la play grande frappado de mia vivo kai mi me modis ke tum li frappegis min mi play yuna frato ki simple stadis tie con la fingro en la busho per stopi la el fluon de la sango e di gades al mi kai simple ditis li ditis ye tio kai mi pensus ki la fek kai multain yaro in poste Ciam, ciam mi al parolas mi am pli junan fraton, ke mi diras, ĉu vi memoras tiun tempon, kiam vi mensogis, kaj tio kaŭzis al mi tiu multe da suferado, kaj mia frato pro tio, ke li tiom ofte mensogis pri ĉi tiu rakonto, li komencis kredi siajn proprajn mensogojn, kaj diris, ne, ne, vi puŝas min, mi klare memoras, mi klare memoras, kaj mia alia frato diris, ne, li tute ne puŝis min. Vi mensogas kaj li diris, ne, vi ambaŭ mensogas. Mi memoras, vi puŝas min kaj verŝajne vi puŝas min. Kaj mia alia frato diris, fek al ĉi tio. Do tio estas la rakonto de hodiaŭ. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin kaj kioma hora estas? Ho, mi devas iri. Ĝis.